নেত্রনিউজের এই বিশেষ ফেসবুক লাইভ এই মুহূর্তে যারা দেখছেন এবং রেকর্ডেড ভার্সনে যারা দেখবেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি তাসনিম খলিল আর আমার সাথে আছেন জুলকারনয়ন শাহের খান আমাদের আয়নাঘরের বন্দি প্রতিবেদনের একজন কন্ট্রিবিউটিং রিপোর্টার এবং নেত্রনিউজের সাথে বর্তমানে রিসার্চার হিসেবে কাজ করছেন উনি একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্ট আপনারা অনেকেই ওনাকে চিনেন অলরেডি আমি নট গোয়িং টু গো ইন টু ডিস ইন্ট্রোডাকশন সাহের আজকে আমাদের যে প্রশ্নোত্তর পর্ব আমরা অলরেডি বলেছিলাম যে এই পর্বটা কি নিয়ে সেটা হলো যে আয়নাঘরের বন্দি যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটা আমরা প্রকাশ করেছি সেটার বিভিন্ন দিক নিয়ে একটা প্রশ্নোত্তর পর্বের আমরা আয়োজন করলাম আজকে এবং এর মূল কারণটা হলো যে এই প্রতিবেদনটা নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা হচ্ছে এবং প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে সমালোচনা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে আবার বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকে বিভিন্ন ভিডিও বানাচ্ছে আবার দেখলাম অনেকে বলছে যে চ্যালেঞ্জও করতেছে আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা ওইটা নিয়ে খুব একটা বিচলিত না কারণ আমরা একেবারে ভালো করে রিভিউ করে সব কিছু দেখেই আমরা এই প্রতিবেদনটি রিলিজ করেছি কিন্তু আমাদের দর্শক এবং পাঠকদের মনে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে যেটা আমরা অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছিলাম তো এখানে আমরা কিছু প্রশ্ন আজকে আলোচনা করব আমি চেষ্টা করব এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে কিন্তু আমি জানি না পারবো কিনা কারণ আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের মডারেটর যিনি ছিলেন যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের ফেসবুক কমেন্ট থ্রেড থেকে প্রশ্নগুলো সংগ্রহ করার তিনি আমাকে প্রায় একশো ষাটটা প্রশ্ন লিস্ট করে পাঠিয়েছেন সব মনে হয় সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া এনিওয়ে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের সাউন্ড টাউন সব ঠিক আছে আমি প্রথমে একটা কোয়েশ্চেনে চলে যাই সেটা হলো যে এই প্রশ্নটা অনেকেই করেছে যে আপনাদের নেত্রনিজ কি এই পুরো ডকুমেন্টারিটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রচার করতে পারেন কিনা আমরা ইউটিউব চ্যানেলে এই ডকুমেন্টারিটার বাংলা এবং ইংরেজি দুইটা সাবটাইটেল ট্র্যাকই আমরা অ্যাড করব এটা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে আছে কিন্তু আপনারা যেহেতু জানেন নেত্রনিজ আসলে খুবই ছোট একটা অর্গানাইজেশন আমাদের রিসোর্সের অনেক কনস্টেন্ট আছে তো একটু সময় লাগছে তো এই ডকুমেন্টারি পুরোটাই আমরা ইংরেজি সাবটাইটেল আমরা অ্যাড করব কিন্তু অলরেডি ইংরেজি অডিয়েন্সের জন্য ইংলিশ অডিয়েন্সের জন্য একটা টেক্সট ভার্সন আমাদের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে কেউ যদি বিদেশি যা বা বাংলাভাষী না ইংরেজি ভাষী এরকম লোকজনের সাথে শেয়ার করতে চান তাহলে আমাদের যে ইংলিশ ভার্সনটা আছে স্টোরিটার ওয়েবসাইটে নেত্র ডট নিউজ আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস সেখান থেকে টেক্সট স্টোরিটা দেখে নিতে পারেন আরেকটা প্রশ্ন হলো এই এই প্রশ্নটা অনেকবার এসেছে বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী কি আয়না ঘরে আছেন কি না সেটা জানালে খুশি হব বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীর ব্যাপারে আসলে আমাদের লাস্ট যে ইনভেস্টিগেটিভ ডকুমেন্টারিটা ছিল বা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টটা ছিল বড় আকারের সেটা বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী এবং দিনার এবং জুনেদ বলে দুজন ছাত্রদল কর্মী তাদের গুমটা নিয়েছিল বিস্তারিত একটা প্রতিবেদন এটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও আছে এবং এটা আমাদের ফেসবুক পেজেও আছে আমাদের ওয়েবসাইটে এটার একটা টেক্সট রিপোর্টও আছে এবং এটা নিয়ে যখন আমরা রিলিজ করেছিলাম কয়েক মাস আগে বেশ কথাবার্তাও হয়েছিল তো অনেকে নেত্রনিউজের নাম হয়তো শুনেছেন এই প্রথমবারের মতো আয়নাঘরের বন্দির কারণে আমার মনে হয় যে এই কারণে অনেকে বিষয়টা জানেন না আমাদের এই এই বছরের শুরুর দিকে আমরা বড় একটা প্রতিবেদন করেছি সেটা মেন পিনাতে ইলিয়াস আলীকে নিয়ে উনি আয়নাঘরে আছেন কি না এটা আমাদের জানা নেই আয়না ঘরে আমরা যাদেরকে কনফার্ম করতে পেরেছি যে ওনারা আছেন আমরা তাদের নামই দিয়েছি আবার কিছু আছেন যাদের নাম আমরা জানি কিন্তু নিরাপত্তার কারণে অথবা আমাদের যে সংবাদ সূত্রের গোপনীয়তার কারণে আমরা এটা প্রকাশ করিনি 
তো যে নামগুলো আমরা প্রকাশ করেছি আগে ছিলেন এখনো আছেন যেটা শায়ের ভালো বলতে পারবেন আপনারা আয়নাঘরের বন্দিতে দেখেছেন যে শায়ের বর্ণনা করছেন কারা কারা আছেন বা ছিলেন তো এই মুহূর্তে আমরা আসলে ইলিয়াস আলীর অবস্থান আয়নাঘরে আছে কিনা এই ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নাই শায়ের আপনি কি কিছু অ্যাড করতে চান এখানে प्रत्याख्यन कर चेस्ट कर सब समय मानुषे भलो लगे कर्मसंस्थानहन व्यक्तर कर्मसंस्थान उपार्जन कर सुनते उच्चपदस्थ मध्यम पद जरा आज लोकजन जरिएफरत आम मेने दायित्व दिए उटोजिंग सार्वक्षणिक सूत्री 
এটা আমি একটু বলে নিতে চাই যে নেত্র নিউজ একটা পাবলিক ইন্টারেস্ট জার্নালিজম প্ল্যাটফর্ম এবং আমরা আমাদের রিপোর্টিং সাবজেক্ট যারা তাদের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত কেয়ারফুল এবং আমরা এই রিপোর্ট করার আগেও এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি যে যারা ওইখানে বন্দি আছেন বা আগে ছিলেন তাদের কোনো সমস্যা হবে কি না এই অনেকগুলো বিষয় আমরা দেখেছি আর শায়ের যেটা বললেন এটার সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই যে আমাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আরেকটা জিনিস যেটা এস্টাবলিশ করেছি সেটা হলো যে ডিজিএফআই সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশের টপ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কিন্তু ওনারাও কিন্তু একেবারে ফুল প্রুফ নন আপনারা যদি ডকুমেন্টারিটা দেখে থাকেন আপনারা দেখবেন যে আয়না ঘরের যে সেলগুলো রয়েছে সেটার ছবিও কিন্তু আমরা অপটেন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেটা পাবলিশ করতে সক্ষম হয়েছে তো আমরা যখন বলছি যে এই স্থাপনাটি বা নতুন কোন লোকেশনে কাউকে সরাই নিয়ে গেলে সেটা আমরা মনিটর করতে সক্ষম এটা আমরা এমনি এমনি বলছি না আমাদের সেই সক্ষমতা আছে বা আমাদের সাথে যারা কাজ করছেন তাদের সেই সক্ষমতা আছে বলেই আমরা এটা খুব কনফিডেন্টলি বলতে পারছি তো আমি দর্শক পাঠকদের এটা অনেক অনেকের এইভাবে প্রশ্ন ছিল আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এবং আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই বিষয়টা দেখব আহ আরেকটা হলো যে আচ্ছা এখানে একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আছে স্যালের কথা যেখানে বললাম যে সেখানে বলা হয় যে আলো বাতাস দিন রাত কিছুই বোঝা যায় না আবার আয়না ঘরের একটা ছবিতে দেখলাম ছোট্ট একটি জানালার মতো আলো দেখাচ্ছে এটা অনেকেই প্রশ্ন করছে আমি এটার ব্যাখ্যা পেলে খুশি হবে এটার সাথে রিলেটেড আর একটা প্রশ্ন আরেকজন করেছেন একটা সেকেন্ড একজন বলেছেন আয়নাঘর প্রতিবেদনে কিছু ছবি যুক্ত করা হয়েছে যেখানে একটা কক্ষে ছোট জানালার মতো দেখা যায় তাই রাত দিন বোঝা যাওয়ার কথা একজন ভিক্টিমের ভাষ্য মতে দিন রাত বুঝতে পারতেন না আচ্ছা আমি আমি এটা উত্তরটা দিচ্ছি আর একটা এই প্রশ্নটারই আরো কিছু অংশ আছে যে একজস্ট ফ্যান যেটার কথা ভিক্টিম বলেছিলেন তেমন কিছু ছবিতে দেখা যাচ্ছে না আরেক জায়গায় বলা হয়েছে বলা হয়েছে আজানের শব্দ শোনা যেত অন্যদিকে এটাও বলা হয়েছে একজস্ট ফ্যান চলতো তাই কিছু শোনা যেত না আচ্ছা প্রতিবেদনের শেষ দিকে কি প্রতিবেদনের শেষ দিকে আজানের শব্দ আলাদা এডিটিং করে যুক্ত করা হয়েছে আচ্ছা এটা আমি আচ্ছা ছবি যুক্ত কক্ষগুলোর দেয়াল চুনা যুক্ত পুরাতন মনে হলো নাম্বার বা কিছু লিখতে গেলে শক্ত কিছু দিয়ে কলম বা পেন্সিল ছাড়া খসে পড়ে যাওয়ার কথা ওনারা কি কলম জাতীয় কিছু দিয়ে নাম্বার লিখতেন যদি তাই হয় কলম বা মার্কার পেল কোথায় আচ্ছা এটা আমাকে ইনবক্সে একজন জিজ্ঞেস করছে আমারই একজন বন্ধু আচ্ছা তো আমি আমি শুরু করি যেটা প্রথম কথা হলো যে আয়নাঘরের বন্দি প্রতিবেদনটা যারা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন তারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে হাসিনুর রহমান একজন সারভাইভার তিনি কিন্তু দুইটা সেকশনের কথা বলছেন একটা হচ্ছে নতুন সেকশন একটা হচ্ছে পুরনো সেকশন পুরনো সেকশনটা বলবো যে যারা হাসিনুর রহমানের মতো সম্মানিত লোক নন হ্যাঁ যারা মানে ঠিক এলিট না সমাজের তাদেরকে পুরনো সেকশনটাতে রাখা হতো আরো খারাপ অবস্থা আর নতুন সেকশনটা যেটা ছিল সেখানকার বন্দিদের সাথে আর একটু বেটার বিহেভ করা হতো আপনারা হয়তো খেয়াল করবেন যে হাসিনুর রহমান টাইম বলতে পারছেন বিভিন্ন সময় তার একটা রুটিনের একটা আইডিয়া আছে আর আরেকটা ব্যাপার হলো যে হাসিনুর রহমান সেখানে এক বছর ছয় মাসের উপরে সেখানে ছিলেন তো উনি ওই জায়গাটার রুটিন গুলা উনি খুব ভালো বুঝেছেন যেটা শেখ মোহাম্মদ সেলিম আরো কম দিন ছিলেন প্রায় এক মাসের মতো ওইখানে ছিলেন সম্ভবত তো সেই কারণে শেখ মোহাম্মদ সেলিম অনেক কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিন্তু তিনি ওই কারাগার থেকে বের হয়ে যান আয়নাঘর থেকে আবার এখানে যে ছবিগুলোর কথা যেটা আসছে একটা ছবিতে একটা ভেন্টিলেটার আছে কিন্তু বাকি ছবিগুলা আপনারা যদি ছবিগুলা আরো ভালো করে দেখেন দেখবেন এক একটা রুম কিন্তু এক এক রকম একটা রুমে একটা বেড একটা রুমে চারটা বেডও আছে এরকম বেডও আমরা দেখেছি একটা রুমে দুইটা ব্যাড এরকম স্ল্যাব দেওয়া এই রুমগুলো কিন্তু একটার সাথে আরেকটার অনেক অমিল আছে তো মূলত পুরনো সেকশন যেটা ষোলো রুমের সেকশন যেটাকে বলেন হাসিনুর রহমান ডকুমেন্টারিতে সেই সেকশনের সাথে 
নতুন সেকশনের কিছু ফিচারের অমিল এখানে আছে এর মধ্যে যেটা ওই যে ভেন্টিলেটর যেটা একটা সেটার কথা বলা হচ্ছে এখানে আরেকটা কথা আমি বলি নেই আয়নাঘরের বন্দি ডকুমেন্টারিটা রিলিজ হওয়ার পরে এই আয়নাঘরের আরো তিনজন বন্দি আগে বন্দি ছিলেন এরকম তিনজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং আমাদের সাথে তাদের কথাও হয়েছে এবং তারা আরো বিভিন্ন ইনফরমেশন আমাদেরকে দিয়েছেন যেটা আমরা পরবর্তীতে প্রকাশ করার চেষ্টা করব এখানে এক্সস ফ্যানের কথা যেটা আসছে ভালো করে আমি আবার বলবো প্লিজ ডকুমেন্টারিটা ভালো করে দেখুন খেয়াল করুন তারপরে এই প্রশ্নগুলো করলে আমাদেরও সুবিধা হয় আমরাও চাই সাংবাদিক হিসাবে আমরাও চাই ক্রিটিক্যাল বিভিন্ন জিনিসের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে এই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের ভালো লাগে কিন্তু যেটা আমরা অলরেডি ডকুমেন্টারিতে দিয়ে দিয়েছি এটাও যদি আপনারা আবার বলেন তাহলে আমাদের জন্য একটু মানে বিব্রতকর হয় এক্সস ফ্যানের কথা কিন্তু রুমের ভিতরে কেউ বলে না রুমের ভিতরের এক্সস ফ্যান যে বলা হয়েছে যে বাহিরে লাগানো থাকতো এইরকম কিন্তু হাসিনুর রহমানের কথায় যেটা আসছে যে দুইটা দুইটা করে চারটা এক্সস ফ্যান ওটা হাসিনুর রহমানের এই এই কথাটা আমার মাথায় গেঁথে আছে হ্যাঁ রুমের বাইরে যেমন শেখ মোহাম্মদ সেলিমও কিন্তু বলছেন যে রুমের বাইরে যখন নেওয়া হতো এক্সস ফ্যানের শব্দটা আরও বেড়ে যেত আচ্ছা আজানের শব্দ কেন শোনা যেত আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে এক্সস ফ্যানটা কিন্তু মাঝে মাঝে বন্ধ করা হয় এটাও কিন্তু হাসিনুর রহমানও বলেছেন এটা শেখ মোহাম্মদ সেলিমও বলেছেন যে এক্সস ফ্যান বন্ধ করা হয় মাঝে মাঝে তখন এটা হয় এখানে একটা নতুন ইনফরমেশন আমি দিই যারা আহ আয়নাঘরের বন্দি দেখেছেন একজন আয়নাঘরের আরেকজন বন্দি আরেকজন সার্ভাইভার আমাদের সাথে কথা বলার সময় তিনি বলেছেন যে তিনি মাঝে মাঝে একটা সময়ে তিনি পার্শ্ববর্তী একটা মসজিদ থেকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট শুনতেন এবং সেই অ্যানাউন্সমেন্টটা ছিল যে পশ্চিম কাফরুল নিবাসী অমুক মৃত্যুবরণ করেছেন হ্যাঁ যেমন আমরা যেটা জানি যে বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে কেউ মারা গেলে অনেক সময় মসজিদে মসজিদে বলতেছে কোনো এলাকায় কোনো নেইবারহুডে কেউ মারা গেলে অনেক সময় এই খবরটা স্থানীয় মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা করা হয় তো এই যে আরেকজন সার্ভাইভার যার কথা বলছি তিনি আমাদেরকে যেটা বলেছেন যে তিনি প্রায় ওই ওই ঘোষণাটা তার মনে ছিল যে প্রায় তিনি শুনতেন যে উনি অনেক দিন ধরে আয়না ঘরে বন্দি ছিলেন তো উনি শুনতেন যে পশ্চিম কাপফুল নিবাসী অমুক পশ্চিম কাপফুল নিবাসী তমুক হ্যাঁ উনি উনি মারা গেছেন এই মৃত্যু সংবাদটা মাইকে যখন আসতো তখন তিনি শুনতে পেতেন এখানে আরেকটা ব্যাপার হলো যে নতুন যে সেকশনটা সেটা একুস্টিক বা শব্দ চলাচলের যে ব্যবস্থা আর পুরনো যে সেকশনটা সেখানকার একুস্টিকটা একটু ভিন্ন হাসিনুর রহমান আমাদেরকে একটা জায়গায় বলেছেন যেটা আমরা ডকুমেন্টারিতে ওই কাটে যায়নি সেটা হলো যে তিনি মাঝে মাঝে জুম্মান নামাজ হতো ডিজিএফআই এর মসজিদে বা নামাজ হতো ডিজিএফ এর মসজিদে সেটা শুনতে পেতেন আমার অনেক সময় বনানি রেল ক্রসিং দিয়ে যে ট্রেনগুলো যায় তিনি একটা স্পেসিফিক আমার ঠিক এক্সাক্টলি মনে নাই বাট তিনি একটা ট্রেনের নামও বলেছিলেন যে ওই সকালে ওই সময়টায় আমি জানতাম যে এই ট্রেনটা আসা যাওয়া করে তো আমি সেটা জানলাম আর আচ্ছা এটা সবচেয়ে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টিং মানে কি মজার কোয়েশ্চেন এটা আমি বলবো যে যারা কখনো জেলে যাননি তাদের কাছে এটা খুব কিউরিয়াস কোয়েশ্চেন মনে হতে পারে এবং এটা আমার ব্যর্থতা একজন সম্পাদক হিসেবে এই জায়গায় যে আমি নিজে যেহেতু এক রাত সেলে ছিলাম আমি এই সেলগুলো আমি জানি কিরকম দেখতে থাকে এই কারণে আমার মাথায় আসলে এটা আসেনি যে এই প্রশ্নটা আসলে এত মানে অনেকের মাথায় আসবে সেটা হলো যে মূলত কলম না এটা আমাদের যে ইয়েতে আছে টেক স্টোরি যেটা ওয়েবসাইটে দিয়েছি সেখানেও আমরা লিখেছি শেখ মোহাম্মদ সেলিম বলছেন যে খাবারের সময় তাদেরকে যে গরুর হাড় দেয়া হতো গরুর মাংস দেয়া হতো সেখান থেকে তারা হাড়টা রেখে দিতেন এবং তিনি বাড্ডাল লিটনকে দেখেছেন যে ওই পুরনো হার দিয়ে সে দেয়ালের মধ্যে খোদাই করে করে বিভিন্ন জিনিস লিখছে তারপরে আরেকজন সার্ভাইভার নতুন আরেকজন সার্ভাইভার তার সাথে আমাদের যেটা কথা হচ্ছে দুইজন সার্ভাইভার একই কথা বলেছেন যে তারা বড় বড় মাছ পেতেন মাছের বড় বড় টুকরা তাদেরকে দেওয়া হতো এবং সেই মাছের কাটাটা তারা সংগ্রহ করে রেখে দিতেন এবং সেই কাটা দিয়ে তারা ওয়ালের মধ্যে লিখতেন এবং সেখানে এই এমন ধরনের মানে পুরু পেন্টিং 
ব্যবহার করা হয়েছিল ওয়ালে সেই লেখাগুলো ওইখানে ছিল আপনারা কিন্তু দেখবেন যে খোদাই করে লিখছে এই কথাটা সেলিম বলছেন আর আমি নিজে ডিজিএফআই এর একটা সেলে এক রাত ছিলাম যারা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন তারা হয়তো জানেন আমি নিজে ওই লেখাগুলো দেখছি যে ডিজিএফআই এর সেলে ফোন নাম্বার লেখা থাকে অ্যাড্রেস লেখা থাকে কথাবার্তা লেখা থাকে তো আচ্ছা আরেকটা কথা আসছে যে এটা এটা মুছে দেয় না কেন এটা মুছে দেয় না কারণ ওরা প্রতি বছর বছর গিয়ে ওই ওই জায়গাটা পেইন্টিং করতে পারে না হ্যাঁ এটা অনেক বছর ছয় সাত বছর পরে পরে পেন্টিং করা হয় আজকে ডেইলি স্টারের একটা প্রতিবেদনে আপনারা হয়তো খেয়াল করবেন যে একটা বিশেষ স্থাপনার কথা বলা হচ্ছে ডেইলি স্টার সঙ্গত কারণে সিকিউরিটি কারণে ওরা ওনারা ন্যাশনাল একটা নিউজ পেপার হয়তো এটা বলতে পারেননি সেটা হলো যে তারা একজন সার্ভাইভার বা দুইজন সার্ভাইভার বলেছেন যে তিনি শক্ত কোন একটা কাঠের টুকরা দিয়ে তিনি ওয়ালে লিখতেন কিন্তু এক সময় হঠাৎ করে একদিন ওই স্থাপনার লোকজন আসলো এবং ওয়ালগুলো রং করে দিল হ্যাঁ তো আমরা যে ছবিগুলো পাবলিশ করেছি সেগুলোতেও দেখবেন যে ওয়ালে কোনো লেখা ছিল না বাট ওয়ালে কিভাবে লেখা হতো এটা একটা এক্সপ্লেনেশন সাহের আপনি যদি কিছু অ্যাড করতে চান কথাবার্তা বলেছি এবং আসলে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে এই সিক্রেট ফ্রিজন অথবা এই গোপন কারাগার গুলা যে কতটা ভয়াবহ এবং কতটা জঘন্য এটার ভেতরে যদি আপনি কখনো না জান আপনি আসলে সম্ভবত বুঝতে পারবেন না যেটা কত নোংরা একটা জায়গা সুতরাং বন্দিদেরকে যে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমি যদি বর্ণনা দেই পুরো বাথরুমের মধ্যেই আপনার নোংরা আবর্জনা ভরপূর্ণ থাকে যে আপনি বন্দিদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন গাদাগাদি করে এরা থাকছে এখানে একটা নোংরা প্রতি গন্ধময় বাথরুমের মধ্যে আপনার কি মনে হয় যে এই যারা এমোডিসির গার্ড যারা আছে এখানে মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স কনস্টেবলের যে গার্ডরা আছে তারা গিয়ে ওই বাথরুমের মধ্যে খুলে খুলে দেখবে যে তার সে ওয়ালের মধ্যে কিছু লিখেছে কি লিখে নাই কারণ এখানে তো গন্ধের জন্য তারা বাথরুমে তারা ব্যবহার করতে পারে না এবং যে রুম গুলোর মধ্যে রাখা হয় রুম গুলাও একেবারেই খুবই নোংরা এখানে বড় বড় ইঁদুর আসে বিভিন্ন রকমের আটশোটা আটশোটা অনেক রকমের নোংরা কীট পতঙ্গ এখানে থাকে এরা তো এদেরকে মানবিক অবস্থায় রাখে না এরা তো কোনো হোটেলে ছিল না বেসিক্যালি তাই না আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা একটা জেইল এটা একটা ভয়ঙ্কর জায়গা আমি বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না নেত্র নিউজ এর প্রতিবেদন প্রকাশের পর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিষয়টি কতটুকু আমলে নিয়েছে খুবই ভালো করে আমলে নিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার মধ্যে অবস্থানরত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাসেলেট ওনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যে আপনি এটা রাইস করেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ গত রাতেই একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে আজকে যে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ডিসিপিয়ার্ড থার্টিয়েথ আগস্ট সেটার উপলক্ষে তারা দিয়েছে এবং সেটা ইন্ট্রোডাকশনেই তারা নেত্র নিউজকে সাইট করেছে এবং আপনারা দেখে থাকবেন যে আমাদের প্রতিবেদনেও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাউথ এশিয়া ডিরেক্টর মিনাক্ষী গাঙ্গুলি তিনি নেত্র নিউজের দুই একটা লাইভেও আগে এসেছেন তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছে আরও বিভিন্ন অর্গানাইজেশন মানবাধিকার হাই কমিশনের অফিস আমাদের কাছ থেকে এই রিপোর্টের ইংলিশ ভার্সনটা চেয়ে নিয়েছে হ্যাঁ যে তারা তারা এটা পড়তে চায় দেখতে চায় কি ব্যাপার এটা একটা গেল আচ্ছা সায়ের আপনার কাছে একটা প্রশ্নে আসবো কিন্তু ও এর আগে আমি আরেকটা উত্তর দিয়ে দেই এই এইটা মনে এই প্রশ্নটা মনে হয় মানে কয়েকশো বার আসছে আমরা একবারই নোট করছি সেটা হলো যে দ্বিতীয় পর্ব হ্যাঁ দ্বিতীয় পর্ব কবে আসবে দ্বিতীয় পর্বের কাজ চলছে এবং আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই যে 
আমরা আসলে তো আমরা একটা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্ল্যাটফর্ম আপনারা হয়তো অনেক সময় মানে বিভিন্ন এন্টারটেনমেন্ট নেটওয়ার্কে বিভিন্ন সেকেন্ড সিজন বা সেকেন্ড পর্ব কবে আসবে এইরকম একটা ব্যাপারের মধ্যে থাকেন তো তারা একটা শিডিউল আসলে বলে দেয় যে অমুক দিন আসবে বা অমুক কোয়ার্টারে দ্বিতীয় সিজন রিলিজ হবে এইভাবে বলে দিতে পারে বিকজ দ্যাট ইজ এন্টারটেনমেন্ট দ্যাট ইজ ফিকশন হ্যাঁ আমাদের প্রতিটা প্রতিবেদন রিলিজ করার আগে আমাদের অনেক কাজ করতে হয় প্রোডাকশনের কাজ করতে হয় লিগাল কাজকর্ম করতে হয় আমাদের অনেক কিছু যদি নতুন কোনো ইনফরমেশন নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো আপডেট করতে হয় তো কিছুটা সময় আমাদের লাগে এবং স্ট্র্যাটেজিক কারণে আপনারা যারাই এই লাইফটি দেখছেন দেখবেন বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশের বাইরে আসছেন তারা খুব ভালো করে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিটা জানেন আমরা যে কোনো একটা প্রতিবেদন শুধুমাত্র আপনারা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন আমরা এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু আমরা যে কোনো কিছু রিলিজ করার আগে আমাদের টপমোস্ট প্রায়োরিটিটা থাকে আমাদের রিপোর্টিং সাবজেক্টের সিকিউরিটি এবং সব সময় এটা আমাদের পরিকল্পনা মাফিক আমরা এটা ঠিক করতে পারি না আমাদের কিছু জিনিসের জন্য অপেক্ষা করতে হয় আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে প্লিজ আপনারা একটু ওয়েট করেন দ্বিতীয় পর্ব রিলিজ হবে অচিরেই হবে এবং আমি আরেকটা জিনিস যেটা বলতে পারি যে দ্বিতীয় পর্বটা আসলে আয়না ঘরের বন্দি থেকেও বিভৎস এবং এটা নিয়ে আমি কাজ করছি সায়ের কিছুটা কাজ করছেন আমার টিমের লোকজন যারা বাংলাদেশে আছেন তারা কাজ করছেন অস্ট্রেলিয়াতে একটা টিম কাজ করছে আরও বিভিন্ন দেশে একটা কাজ হচ্ছে এটা নিয়ে তো এটা আরও বিভৎস একটা স্টোরি এবং আরও অনেক ভিকটিম আরও অনেক পরিবার এটার সাথে জড়িত যে কারণে আমাদেরকে একটু সময় আপনাদের দিতেই হবে আমি আবার বলছি এটা কিন্তু আমরা কোনো ধরনের এমন না যে আমরা চাচ্ছি যে আপনারা সবাই মানে বেট করছি না আপনাদেরকে কোনোভাবে হ্যাঁ যেটা নেটফ্লিক্সে বা ওই চৈতে বা অন্য কোনো এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল যেভাবে হয় আমরা এইভাবে কাজ করছি না আমরা অচিরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এটা রিলিজ করব বাট এটার সাথে আরও অনেক কিছু জড়িত তো আমরা আশা করি যে আপনারা আমাদের দর্শক পাঠক যারা আছেন তারা একটু অপেক্ষা করবেন আরেকটা কথা এটা দুইটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন শায়ের এটা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব সেটা হলো গিয়ে যে সেলিমকে যে হিন্দিতে কথা বলতে বলেছিল গাড়িতে এটা একটা পয়েন্ট এই পয়েন্টটা আমরা জানি আই নো দ্য এক্সপ্লেনেশন বাট আমি আপনাকে বলবো একটু ব্যাখ্যা দিতে আসলে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাদের সাথে যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থারা যৌথভাবে অপারেশন পরিচালনা করে সেটা আমরা জানি ভারতের এবং বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যার ভিত্তিতে তারা এই ধরনের অপারেশন গুলো পরিচালনা করে থাকে সুতরাং সেলিমকে যদি কেউ সেলিমকে অপহরণ করার সময় যদি কেউ হিন্দিতে প্রশ্ন করে লাইক যা সেলিম বলেছে তাহলে এটা খুব অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার আসলে না কারণ তারা যাচাই করতে পারে যে সেলিম কখনো ভারতে গিয়েছিল কিনা অথবা সে কখনো পাকিস্তানে গিয়েছিল কিনা বিকজ দে ডিড ডাউট যে সেলিম হচ্ছে আইএসআই এজেন্ট অথবা এরকম কিছু একটা তো সেটা কনফার্ম করার জন্য ওই অপারেশনে যদি কোনো ভারত ভারতীয় সদস্য থেকে থাকেন যে আমাদের কাছে জানা নাই হয়তো হিন্দিতে প্রশ্ন করতেই পারেন তিনি কনফার্ম হওয়ার জন্য যে সেলিম হিন্দি বুঝতে পারছেন কি লাইক বুঝতে পারছেন না আরেকটা এখানে বেশ আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে আসলে ভারতের ব্যাপারে বিশাল একটা ইমোশনাল একটা অবস্থান আছে অনেক মানুষের আরেকটা প্রশ্ন করছে যে আয়নাঘর নিয়ন্ত্রণে ভারতের ভূমিকা কতটুকু এটা আমরা কিভাবে উত্তর দিই আয়নাঘর নিয়ন্ত্রণে না এটা আসলে আমরা প্রভাত আসমের উত্তরটা দিতে পারবো কারণ আমরা তো জানি যে যা যা আমরা জানি যে ডিজিএফ এর সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা কিভাবে কোঅপারেট করে তো আয়না ঘরে যে ভারতীয় গোয়েন্দারা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি সেটা আমরা আপনাদেরকে বলছি না অবশ্যই হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন বাট আমরা যেহেতু নিশ্চিত না যে কবে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এর জন্য আমরা এটা বলতে পারছি না যে কবে তারা এটা করেছেন বাট তারা অবশ্যই এখানে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কারণ ভারতে ইন্টারেস্টে অনেককে নিয়ে এসে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে আমরা জেনেছি আমরা আরেকটা যেটা জানি 
আমরা আইডেন্টিটি জানি যাকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ভারতের অনুরোধে বাট এর বাইরে আমরা এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না কিন্তু আয়নাঘরকে ডিজিএফআই নিয়ন্ত্রণ করে এটা বাংলাদেশ সরকারেরই নিয়ন্ত্রণে আছে কলাবরেশন এবং কন্ট্রোল দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস নিয়ন্ত্রণ এবং সহযোগিতা দুইটা আলাদা জিনিস হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা এই নুয়ান্সটা একটু মানুষ যদি বোঝেন তাইলে এটা এটা ভালো আরেকটা হলো যে আলোচিত বক্তা আবু তোহা মোহাম্মদ আদনান ওনাকেও কি আয়নাঘরে রাখা হয়েছিল তিনি সেখান থেকে ফিরে মুখ খুলেননি কেন আবু তোহা আদনান আমার জানা মতে এবং আই থিঙ্ক শায়েরও একই ইনফরমেশনটা জানেন সেটা হলো যে আবু তোহা আদনান আয়নাঘরে ছিলেন না তিনি ডিজিএফআই এর যে চোদ্দ তলা বিল্ডিং যে সদর দপ্তর সেখানেই একটা একটা ফ্লোরে তাকে রাখা হয়েছিল তিনি কেন কথা বললেন বলেননি এটা আমরা জানি না আবু তাহা আদনান আমাদের সাথে যোগাযোগও করেননি এবং আমরাও যোগাযোগ করিনি অতএব এই ব্যাপারে আমরা আসলে বিশেষ কিছু বলতে পারছি না আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আছে বন্দীদের উপর যে নির্যাতন করা হয়েছে সেগুলোর ছবি থাকলে প্রকাশ করুন মানে আঘাতের চিহ্ন আমাদের কাছে শেখ মোহাম্মদ সেলিমের উপর যে ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়েছে এটার মেডিকেল এভিডেন্স যেটা আছে সেটা আমাদের কাছে আছে আমরা তার প্রাইভেসির কারণে এটা প্রকাশ করতে পারছি না কিন্তু আমরা এটা একটা জিনিস বলে দিতে চাই যে আমরা যেহেতু একটা সুইডিশ নিউজ অর্গানাইজেশন আমাদের সুইডিশ ল অনুযায়ী যাবতীয় তথ্য প্রমাণ কাগজপত্র এভিডেন্স হাতে রেখে একটা রিপোর্ট পাবলিশ করতে হয় আগামীকাল যদি ডিজিএফআই বা আমাদের স্টোরিতে যে সমস্ত মিলিটারি অফিসারদের কথা বলা হয়েছে নাম বলা হয়েছে ছবি বলা হয়েছে বিয়ে নাম্বার বলা হয়েছে তারা যদি চান বা বাংলাদেশ সরকারের কেউ যদি চান আমাদেরকে সে সুইডেনে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে তাহলে আমাদেরকে সেই মামলাটা লড়তে হবে এবং সেই প্রস্তুতি নিয়েই আমরা প্রতিটা শুধু আয়নাঘরের বন্দি না আমরা প্রতিটা প্রতিবেদনই আমরা ওই প্রস্তুতি নিয়েই প্রকাশ করি এবং এই যেটা আপনি জানতে চেয়েছেন দর্শক যে ছবি আছে কিনা আমি ছবির কথা বলবো না আমাদের কাছে মেডিকেল এভিডেন্স যেটাকে বলা হয় যে শেখ মোহাম্মদ সেলিমকে ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়েছিল আপনারা এর এর আমি বলবো টেন পারসেন্টও এই ডকুমেন্টারিতে আমরা ইনক্লুড করি নেই তার প্রাইভেসির কারণে এবং তার সাথে আমাদের এগ্রিমেন্টের কারণে আমরা এটা আমাদের কাছে আছে এবং আমরা যদি এটা আইনি কোনো কারণে আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা তার অনুমতি সহ সেটা আদালতের সামনে প্রকাশ করব আয়নাঘর বিষয়ে ডিজিএফআই আপনাদের সাথে নেত্র নিউজ গোপনে বা অন্য কোনো ভাবে যোগাযোগ করেছেন বা চেষ্টা করেছেন কিনা আমরাই যোগাযোগ করেছি আমরা আয়নাঘরের বন্দি প্রকাশ হওয়ার আগে ডিজিএফআই এর যে মুখপাত্র একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তার সাথে আমার হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ হয়েছে আমি তাকে বলেছি যে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্মলিত একটা প্রতিবেদন আমরা করতে যাচ্ছি আপনাদেরকে আমরা রাইট অফ রিপ্লাই দিতে চাই রাইট অফ রিপ্লাই মানে হলো যে নেত্র নিউজের একটা আইনি বাধ্যবাধকতা হলো যে আমরা যাদের ব্যাপারে লিখছি তাদেরকে আমরা রাইট অফ রিপ্লাই দিতে হয় যে আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আমরা প্রচার করব আপনার বক্তব্যটা বলুন তিনি সেই প্রশ্ন রিসিভ করেছেন আমাদের কাছে সেটারও প্রমাণ আছে কিন্তু সেটার কোনো উত্তর তিনি দেননি আর ডিজিএফআই আমার আমার সাথে অন্তত গোপনে ডিজিএফআই কোনো যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি তবে আপনারা অনেকেই জানেন যে ডিজিএফআই তে আমাদের অনেক হুইসেল ব্লোয়ার আছেন এটা একটা মজার ব্যাপার আসলে জাসিন ভাই যাদেরকে প্রশ্ন করা হয় এদের কোনো উত্তর দেন না ধরেন গত প্রায় এক মাস ধরে আমি এক ভদ্রলোকের পেশনে ঘুরতেছি যে ভাই देयर इज समथिंग अबाउट यू आई वांट टू टॉक टू यू আমি তো WhatsApp এ টেক্সট করতেছি বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ চেষ্টা করতেছি লোকটা প্রশ্নের উত্তরই দিচ্ছে না এই ভদ্রলোক যদি কোনোভাবে জেনে থাকেন তাহলে প্লিজ একটু আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েন ভাই अदरवाइज আই উইল রান দ্য স্টোরি লাইক উইদাউট ইউর আমরা যেমন দেখি যে একজনের যেমন আমার কথা ধরেন হ্যাঁ আপনার ব্যাপারে বা আমার ব্যাপারে আরো অনেকের ব্যাপারে মানে যা খুশি তাই পাবলিশ করা হয় হ্যাঁ আমাকে কিন্তু এমনকি প্রথম আলোর মতো বা ডেলি স্টারের মতো পত্রিকাও কিন্তু আমাকে রাইট অফ রিপ্লাই দেয় না যে আপনার ব্যাপারে এই কথাটা এই অভিযোগটা আমরা প্রকাশ করব হ্যাঁ 
আপনি কি বলেন আপনার বক্তব্য কি একমাত্র বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর দু একটা স্টোরিতে আমাকে রাইট অফ রিপ্লাই দিয়েছে এবং আমি এটা এপ্রিসিয়েট করি যে তারা এটা করেছে তো বাংলাদেশে যারাই মেট্রো নিউজের একটা বড় এলিমেন্ট অফ আমার জার্নালিজম হলো যে ফেয়ারনেস আপনি যেই হন না কেন আপনার বিরুদ্ধে যদি আমরা কোনো বড় অভিযোগ সিরিয়াস অভিযোগ আমরা যদি পাবলিশ করি আপনি এটা প্রতিষ্ঠান হতে পারেন আপনি একজন ব্যক্তি হতে পারেন আমরা আপনার বক্তব্যটা দিতে চাই এবং এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার জন্য উপকারী এই যে একটা মাইন্ডসেট আছে বিশেষ করে মিলিটারি লোকজনের মধ্যে এটা আমি খেয়াল করেছি ইলিয়াস আলী স্টোরির ক্ষেত্রে যেমন দুজন অফিসার আমি নিজে তাদের সাথে কথা বলেছি এবং একজন তো ভয়াবহ উত্তেজিত হয়ে প্রায় আমাকে গালাগালি করে বসছে হ্যাঁ আমি বলছি যে আমি তো আসলে আই এম জাস্ট বিং ফেয়ার টু ইউ যে আপনার বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযোগ যে আপনি ইলিয়াস আলীর গুমের সাথে জড়িত ছিলেন আপনার বক্তব্যটা বলুন হ্যাঁ আমি তো কোনো পক্ষের লোক না আমি একজন সাংবাদিক এই এই বিষয় বিষয়টা পুরোপুরি এপ্রিসিয়েট করতে পারেন না মিলিটারি লোকজন তারা খুব খুবই ভায়োলেটেড ফিল করেন বা এনি এখানে আরেকটা জিনিস বলে নেই যে ইলিয়াস আলীর ডকুমেন্টারিটার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিজিএফআই স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিল এবং ডিজিএফআই এর যে মুখপাত্র যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের কথা বললাম তার নামেই ইলিয়াস আলীর ডকুমেন্টারিতে ওই রাইট অফ রিপ্লাই ডিজিএফআই এর বক্তব্য আমরা প্রচার করেছিলাম কিন্তু র্যাব কোনো বক্তব্য দেয়নি আবার যখন মানে পরে যখন ডকুমেন্টারিটা প্রচারিত হয়ে গেল তখন গিয়ে দেখা গেল যে র্যাব থেকে মানে লোকাল জার্নালিস্টদেরকে বলা হচ্ছে যে নেত্র নিউজ একটা প্রোপাগান্ডা হ্যাঁ তেন তো আমি আসলে এই জিনিসটা বুঝি না যে তারা তারা উত্তরটা তো আসলে প্রথমে দিতেই পারতাম তাই না আচ্ছা জানি বিভিন্ন জেলা শহর গুলোতে আছে এটা আমরা জানি এক্সাক্ট সংখ্যাটা এই মুহূর্তে আমরা আসলে বলতে পারছি না মেজর যেগুলা এগুলা কিন্তু আমরা দেখছি আমরা এগুলো তদন্ত করছি এবং আরেকটা জিনিস আমি আর একটু এখানে যোগ করি আপনারা আয়না ঘরের বন্দিতেও দেখেছেন আপনারা ইলিয়াস আলীর গুম রহস্য এটাতেও দেখেছেন যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বলেন বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলেন ইভেন র্যাবের কথাও যদি বলেন অত্যন্ত সাহসী এবং অত্যন্ত দেশপ্রেমী কিছু অফিসার এই সংস্থাগুলোতে কাজ করেন এবং তারা কিন্তু বিবেকের তারণায় বলেন বা দেশপ্রেমের কারণে বলেন তারা আমাদেরকে হুইসেল ব্লোয়ার হিসেবে আমাদের সাথে কাজ করেন এবং তারাই কিন্তু মূলত আমাদের নেতৃত্ব মানে চোখ হ্যাঁ তারাই কিন্তু চোখ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেন এই ফেসিলিটি গুলো মনিটর করতে তো যারা এই প্রশ্নগুলো জানতে চাচ্ছেন আমি মানে সংক্ষেপে বলি যে আসলে ফেসিলিটি সিক্রেট প্রিজেন্স অনেকগুলোই আছে কিছু কিছু আমরা আইডেন্টিফাই করেছি এখনো করছি ভবিষ্যতে আমার মনে হয় যে আমরা আর কমপ্লিট একটা পিকচার আসলে দিতে পারবো সেলিম করছিল হ্যাঁ যে আয়না ঘর যারা বন্দী আছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আয়না ঘর ঘেরাও করা যাবে কিনা ঠিক পেছনে হচ্ছে আয়না ঘর 
তো এরকম একটা স্থাপনা যদি ঘেরাও আসলে বাস্তবিক ভাবে করা সম্ভব না আর এরকম করে আইন ভাঙা উচিত হবে না তো বাট যেটা করা যেতে পারে একটা প্রতীকী আয়না ঘর তৈরি করে সেটা ঘেরাও করা খুব খারাপ একটা বুদ্ধি হবে না আপনার একটা প্রতীকী আয়না ঘর তৈরি করতে পারেন সেটা আপনারা হয়তো ঘেরাও করার আয়োজন করতে পারেন আচ্ছা এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে নিউজের পরে সরকারের তরফ থেকে আয়নাঘর সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে কিনা প্রথম দিন মানে রিলিজ হওয়ার একদিন বা দুই দিন পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি কোনো কিছু বলেননি তিনি বলেছেন যে নেত্র নিউজ হলো একটা ভুয়া অর্গানাইজেশন ফেক নিউজ আমরা করি এটা তার দাবি সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন দুই একটা পত্রিকাতে সেটাই এসেছে এটা হলো গিয়ে একটা অবস্থান আপনারা সবাই জানেন যে রুলিং পার্টি যেটা সেই রুলিং পার্টির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মাহবুবুল মাহবুবুল হক না হানিফ মাহবুবুল ইসলাম হানিফ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের তিনি কনফার্ম করেছেন কনফার্ম করেছেন কিন্তু সরাসরি না তিনি বলেছেন যে আয়নাঘর আমরা বানাই নাই আয়নাঘর বিএনপি বানাইছিল কিন্তু বিএনপি কিভাবে বানালো বিএনপি দুই সালে নাকি যে আয়নাঘর যেটা আমরা বলছি সেটা নাকি বিএনপির নিয়ন্ত্রিত মিলিটারি শাসকদের হাতে হয়েছিল এটা আসলে ফ্যাকচুয়ালি ইনকারেক্ট ইনফরমেশন কারণ ওয়ান ইলেভেনের সরকারটা বিএনপির কিভাবে ছিল এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বুঝি নাই কারণ বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু বলছেন যে তিনি অন রেকর্ড বলেছেন যে ওয়ান ইলেভেনের সরকার আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল তো আজকে হঠাৎ করে হানিফ সাহেব বলছেন যে না আসলে ওয়ান ইলেভেনের যে সরকারটা ছিল সেটা বিএনপির সরকার ছিল এই জন্য আয়নাঘর বিএনপির আমলে হয়েছে সেখানে তারেক রহমানকে নির্যাতন করা হয়েছে এখানে কিছু জিনিস আমার মনে হয় ক্লেরিফাই করে দেওয়ার দরকার আছে বিকজ আমি এটা ফেসবুকে লিখেছিলাম এবং লেখার পরে যেটা হয় যে বিভিন্ন ছাত্রলীগ বা বিভিন্ন ফেক অ্যাকাউন্ট এগুলা থেকে এটার খণ্ডিত একটা অংশ নিয়ে এটাকে বিকৃত করে প্রচার করা হয় আমি যেটা বলেছি আমার ফেসবুকে সেটা হলো যে আয়নাঘরের বর্তমান যে লোকেশনটা ঠিক যে স্থানে যে বিল্ডিংয়ে এটা আছে এখানে আগে একটা আগে একটা ইন্টারগেশন ফেসিলিটি ছিল ইন্টারগেশন ফেসিলিটি ভদ্র কথায় যেটাকে ইন্টারগেশন ফেসিলিটি বলে আসলে এটা হলো একটা টর্চার ফেসিলিটি এটা ওইখানে আগে ছিল তারপরে বিএনপি আমলের শেষের দিকে বিএনপি যেটা করেছে যে তারা এই যে জেআইসি নামটা আপনারা দেখবেন আমরা কিন্তু ডকুমেন্টারিতে জেআইসি নামটা ব্যবহার করিনি এবং ইচ্ছা করেই করিনি কারণ আমরা চাচ্ছিলাম যে ওনারা যদি আগে থেকে বলেন ওনারাই যদি জেআইসির নামটা আনেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় তো আমরা সেটা উনি ওনারা আমাদের জন্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুবলীগের একজন নেতা তারপরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আগে প্রেস উপ উপ প্রেস সচিব ছিলেন আশরফুল আলম খোকন তারা একটা কনফার্ম করেছেন যে এই ফেসিলিটিটা আসলে জেআইসি ছিল হ্যাঁ কিন্তু তারা যেটা বলার চেষ্টা করছেন যে না জেআইসি তো জিয়া রহমানের আমল থেকেই ছিল দুনিয়ার সব দেশে মিলিটারি ইন্টারগেশন ফেসিলিটি আছে এটা একটা ভুল কথা প্রথম কথা হলো যে মিলিটারি ইন্টারগেশন এবং মিলিটারি টর্চার সেন্টার দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস নির্যাতন কেন্দ্র এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আলাদা কেন্দ্র এটা দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস এবং দুনিয়ার আমার মনে হয় না খুব বেশি দেশ আমরা পাবো কোনো গণতান্ত্রিক দেশে সিভিলিয়ান কাউকে মিলিটারি ইন্টারগেশন ফেসিলিটিতে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয় এইরকম নজির আমার মনে হয় আমরা কোথাও দেখতে পারবো না আরেকটা হলো যে এই জেআইসির কথা যেটা বলা হয়েছে এই জেআইসিতে আওয়ামী লীগের নেতা বাহুদ্দিন নাসিমকে দুই হাজার দুই সালে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল কিন্তু দুই হাজার পাঁচ ছয় সালের দিকে কিন্তু বিএনপির আমলে জেআইসি বন্ধ করে দেওয়া হয় বন্ধ করে দেওয়া হয় মানে ডিএক্টিভেটের মতো করা হয় কারণ তখন যে ইন্টারগেশন বলেন বা টর্চার ফেসিলিটি বলেন এটাকে ডিজেএফআই এর এই এই বিল্ডিংটা থেকে সরিয়ে এটাকে নিয়ে যাওয়া হয় র্যাব ওয়ানের যে হেডকোয়ার্টার আছে উত্তরায় সেখানে ওটাকে তখন নাম দেওয়া হয় টিএফআই হ্যাঁ টাস্ক ফোর্স ফর ইন্টারগেশন সেল সেখানে কিন্তু এই টিএফআই সেল নিয়ে ব্রিটেনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় একটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল 
সেই সময় যে কিভাবে এখানে নির্যাতন করা হয় তো বিএনপির আমলের পরে কিন্তু মানে বিএনপি আমলের শেষের দিকে এই যে সিটা ডিএক্টিভিট ছিল এটা কিন্তু ছিল না তো এর পরে যেটা হলো সেটা হলো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই জিআইসিটা আবার রিওপেন করা হলো এবং করে এটার একটা কোড নেম দেয়া হলো আপনারা জানেন যে অফিশিয়াল নামে মিলিটারি এই ধরনের গোপন ফ্যাসিলিটি প্রত্যেকটার একটা করে গোপন নাম থাকে কেউ এরকম অফিশিয়াল নামে ডাকে না কারণ এই জিনিসগুলোকে গোপন রাখতে হবে জিআইসি কে অমুককে নিয়ে যাওয়া গিয়ে আমরা আটকে রেখেছি এটা যদি কোনো কাগজে লেখা থাকে that creates a legal burden on the government jehetu tara chay na ke kothay ache eta track kore to ei khetre ki kora hoy ei khetre je eta kora hoy bishesh kore manushke jokhon gum kora hoy ba oboidho bhabe atok kore niye jawa hoy tokhon ei dhoroner coded code name facility te rakha hoy to jeta hoychilo je 2007 e jokhon 111 er government ta ashlo military control government ta ashlo ebong ota motamoti technically ekta military shashon chilo tokhon jic er ফেসিলিটিটাকে রিওপেন করা হয় কে করলো ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট যেটা শেখ হাসিনা বলেছেন অন রেকর্ড যে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট আমাদের আন্দোলনের ফসল পরে যদিও ওনাকে সেই গভর্নমেন্টটি জেলে রেখেছিল তো তখন দেখা গেল যে এই জেএসি ফেসিলিটিটার নাম দেওয়া হলো ব্ল্যাক হোল হ্যাঁ ব্ল্যাক হোল ওয়ান টু থ্রি এরকম ফেসিলিটি ছিল একটা ব্ল্যাক হোলে আমিও ছিলাম অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং অগস্ট টু থাউজেন্ড সেভেনে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে উনি তার জীবন মেমোয়ের যেটা স্মৃতিচারণ সেখানে তিনি লিখেছেন যে ব্ল্যাকহোলের কথা লিখেছেন আমার ব্যাপারে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটা প্রতিবেদন আছে টু থাউজেন্ড এইটে প্রকাশিত যেটা নাম হলো দ্য টর্চার অফ তাসলিম খলিল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে প্রকাশিত সেখানেও ব্ল্যাক হোলের নাম আছে এরপরে কিন্তু আয়নাঘরের সাথে আমি দুঃখিত যে আমি অনেক বেশি সময় নিচ্ছি বাট আমি চাই যে কোনো কনফিউশন যেন না থাকে এই সময়কালে কিন্তু আমরা দেখছি না যে জিআইসিতে মানুষকে গুম করে রাখা হয় আমরা বলছি যে জিআইসি তে বিএনপির ওই আমলে মানুষকে নির্যাতন করা হতো যেটা আমরা জানি যে বিএনপির সময় অপারেশন ক্লিন হার্ট করে মানুষকে এক্সট্রা জুডিশিয়ালি এক্সিকিউট করা হয়েছে র্যাব বাহিনী বানিয়ে মানুষকে এক্সট্রা জুডিশিয়ালি এক্সিকিউট করা হচ্ছে এটা আমার মনে হয় না যে বিএনপির কোনো নেতাও এখন অস্বীকার করবেন হ্যাঁ আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে বিএনপি যে জেআইসি যে জায়গায় ছিল তত্ত্বাবধায়কের সময় জেআইসি যে জায়গায় ছিল সেই ফেসিলিটিটাকে আওয়ামী লীগ সরকার বা ওই লোকেশনটাকে ওই বিল্ডিংটাকে আরো বর্ধিত করেছে কেন বর্ধিত করেছে কারণ সেখানে তারা রাস্তা থেকে বাড়ি থেকে গোপনে জোর করে মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখছে মাসের পর মাস বছরের পর বছর এবং স্বীকার করছে না স্বীকার করছে না যে না এই মানুষটাকে আমরা এখানে রেখেছি আপনারা আমি আবার বলি আমার বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার আছে যে আপনারা বলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে আমি একজন বিএনপির লোক বা এখন নতুন আর একটা আসছে যে আমি আসলে আওয়ামী লীগের লোক এনিওয়ে লেটস নট গোয়িং টু দ্যাট কনফিউশন বাট বাহাউদ্দিন নাসিমকে যখন জেআইসি তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আই হ্যাভ ডকুমেন্টেশন বাহাউদ্দিন নাসিমকে জেআইসি তে নিয়ে গিয়ে টর্চার করা হয়েছিল সরকার বলেছে যে একে আমরা জেআইসি তে রাখছি অন দা আদার হ্যান্ড বাহাউদ্দিন নাসিম একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন আপনারা মীর আহমেদ বিন কাসেম আরমান উনি কিন্তু রাজনৈতিক কোনো ব্যক্তি ছিলেন না উনি একজন আইনজীবী বা যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজমি উনি রাজনৈতিক কোনো ব্যক্তি না মারুজ জামানকে আপনারা নিয়ে গেছেন আমার আমার বন্ধু মোবাশের হাসানকে আপনারা নিয়ে গেছেন অনিরুদ্ধ রায়কে আপনারা নিয়ে গেছেন আয়না ঘরে রেখেছেন আরেকটা কথা আমি এখানে বলতে চাই বলতে চাই যেটা যে আমরা যদি দুই হাজার সালের থেকে আমি বেশ কিছুদিন আগে স্টাডি করছিলাম কিছু পুরাতন পত্রিকা সেখানে অনেক রিপোর্টেই আছে যে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা অথবা বিশ্ব শিক্ষিত গোয়েন্দা সংস্থা তাদেরকে একটি যৌথ বাহিনীর টাস্ক ফোর্স অথবা জেআইসি তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য 
स्वीकार कर आयना घर आट्स नट ए फिगमेंट अब आवर इमेजिनेशन तो अपना एपोलजी दिखान सम्पूर्ण भूल कारण आयना घर गोपन बंदीशाला बनिए आगे टर्चर चेम्बर छो मिलिटारी टर्चर करत अपने गुम घर बनिए सामने लोकेशन दिए गुगल आर्ट मैक्सार्टेटेल दिए छवि तुले लोकेशन बोल मानुष गुलाने गोपन बंदीशाला हिसाब से टर्चर सेंटर छो इन सेल्फ इज अःलेशन अब ह्यूमैन रईट ल इन इट सेल्फ अत्यंत बजे मानुष के अटके रखें स्वीकार कर बेचे आारा गेसेना गुमे कथा ठीक है प्रमाण थे दें तो पार्टी पलिटिक्स करीना बीएनपिर गुम गुला क्या करी अपन का इनफरमेशन थे एविडेंस थे बचरे निर्लिप्त भाव बचर पर बचर मानुष गुलाघन्न प्रकाश करा प्रकाश करते चाहना 
তবে যদি আমরা ভিডিও সংগ্রহ করতে পারতাম আমরা ভিডিওতেই করতাম আর আরেকটা প্রশ্ন এটা একটু রিলেটেড সেটা হলো যে আপনারা কি এখনো আয়না ঘরে যেতে পেরেছেন বা সরাসরি কোনো কিছু দেখেছেন কিনা আমাদের সাংবাদিকরা আয়না ঘরের পাশে গিয়েছেন সেটার ছবি এবং ভিডিও করেছেন বাট সেটার সিকিউরিটি কারণে আমরা এটা রিলিজ করিনি বাট আমরা আয়না ঘরের একেবারে সশরীরে গিয়ে আমাদের ইনভেস্টিগেটর যারা ছিলেন তারা সেটা দেখে এসেছেন না দেখে আমরা এই রিপোর্টটা করিনি তো আমরা জানি যে এই বিল্ডিংটা দেখতে কেমন বা কোথায় লোকেশন সামনা সামনে এমনিতে উপর থেকে তো আমরাও দেখেছি সবাই দেখেছি আয়না ঘরে কতজন বন্দি রয়েছে আয়না ঘরের টোটাল ফেসিলিটিটা হলো গিয়ে মনে হয় তিরিশ জন বন্দি এট এ টাইম একটু বেশি থাকে তিরিশটা থেকে বেশি থাকবে মানে একটা ঘরে তিনজনও থাকতে পারে একটা ঘরে চারজনও থাকতে পারে একজ্যাক্ট কতজন বন্দি আছেন এই মুহূর্তে বা এট এ গিভেন টাইম কত কতজন ছিলেন এটা আমরা বলতে পারছি না সামনে চলে আসছে কারণ কেউই মানুষজনকে এভাবে অন্যায় ভাবে আটকে রাখতে চায় না আপনি কারোর প্রতি ক্ষোভ আছে জেদ আছে সেটা আপনি একভাবে ঝাড়তে পারেন আপনি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আপনি ফরমাইস সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে উনি উনি যেটা আমাদের কাছে বলেছেন উনি এই আর্টিকেলটা ওনার ফেসবুকে জাস্ট শেয়ার করেছিলেন উনি কেন এই আর্টিকেল ওনার ফেসবুকে শেয়ার করেছেন এই কারণে সে ভদ্রলোককে বাসা থেকে এসে ধরে নিয়ে গেছে বেঁচে আছেন কিনা এই একই প্রশ্ন আবার আরমানের কথাও জিজ্ঞেস করছে যে মীর আহমেদ বিন কাসেম উনারা বেঁচে আছেন কিনা তারা বেঁচে আয়না ঘর সম্পর্কে নেত্র নিউজ কবে জানতে পেরেছে আর কতদিন পরে নিউজ করেছে আয়না ঘর যে এটার নাম এটা আমরা অনেক পরে জানছি আমরা এটা আসলে আরো বড় আকারের একটা সেশন হলে আমরা পুরো গল্পটা বলতে পারতাম কারণ আমরা কিন্তু প্রথম আমার যেটা মনে আছে যে সেলিমের সাথে কথা বলার পরে সেটা রেকর্ড করার পরে আবার অনেকবার ব্যাক অ্যান্ড ফুরতে পরে প্রথম সেলিম আমার সাথে যোগাযোগ করেন সেটা বেশ কয়েক মাস আগে আমার মনে হয় গত বছর তারপরে এই ফুল ডিটেলস গুলো নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে কাজ করছিলাম তারপরে শায়ারকে আমরা বেশ আরো কয়েক মাস পরে ইনভাইট করি আমাদের টিমে জয়েন করার জন্য এবং শায়ারের সাথে আমার যে আলাপটা প্রথম দিকে শুরু হয় সেটা ছিল ওই যে কলপসিবল গেইটের একটা বিষয় ছিল কলপসিবল গেইটটাকে সূত্র ধরে আমরা ডিটারমাইন করার চেষ্টা করছিলাম কারণ কলপসিবল গেইটটা একটা ইন্টারেস্টিং একটা 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 এলিমেন্ট ছিল তারপরে শায়ার দের ওয়াজ দিস ডিভাইস যেটা দিয়ে আমরা একটা ব্রেক থ্রু করছিলাম কচ্ছপ 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 এটা একটু বলেন এটা হয়তো মানে দর্শকের এটা মানে ডকুমেন্টারি কাটে যায় নাই বাট আই আই ফাউন্ড দ্য স্টোরি এই গল্পটা সেটা হচ্ছে এই গোয়েন্দা সংস্থাদের কাছে একটা বিশেষ ডিভাইস থাকে যেটা আপনার এটাকে আপনি এটাকে হ্যান্ড হেল্ড একটা ডিভাইস এই ডিভাইসের মাধ্যমে আপনি যে কোনো মোবাইল কে যদি টার্গেট করেন ওই মোবাইলের রেঞ্জের কাছে চলে আসলে আপনার মোবাইলটা বিকট শব্দে আওয়াজ করতে থাকবে এবং আপনি আপনার টার্গেটকে ইজিলি ক্যাচ করতে পারবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি টার্গেটের মোবাইল নাম্বার প্রয়োজন হবে অথবা মোবাইলের আইএমআই কোড জানতে হবে বাট সেলিমের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে তারা সেলিমের মোবাইল নাম্বারটা তারা জানতেন এন্ড দে ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড আউট যে এই লোকগুলোর মধ্যে কে সেলিম তো ওই 
ওই ডিভাইসটাকে মিলিটারি লোকজনরা কচ্ছপ বলে থাকে তো কচ্ছপ নিয়ে যখন তারা গাড়ি থেকে বের হয় বিকজ দে নিউ যে সেলিম কোথায় অবস্থান করছে লোকেশনটা তারা জানতো যখন ওই গ্যারেজের কাছে যায় তখন প্রকাণ্ড শব্দে করে সেলিমের মোবাইলটা বিপ করতে থাকে এন্ড দেন দে ওয়েন্ট এন্ড অ্যারেস্টেড সেলিম এবং ওই সময় 2016 এর ওই টাইমলাইনে ওইটা ডিজিএফআই মূলত ইউজ করতো এলিমেন্ট নিয়ে অনেকদিন আসলে আমাদেরকে কাজ করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং এর এর থেকে বড় কথা হলো যে আমরা এখনকার যে সেকেন্ড পার্ট যেটা সেটা এত সময় লাগবে না বাট ওইটার ওইটার কাজও আমরা আসলে করছি আচ্ছা যদি সরকার আয়নাঘর সমস্ত অস্তিত্ব মুছে ফেলে এবং সেখান থেকে বন্দীদের সরিয়ে ফেলে আচ্ছা আয়নাঘরের বর্তমান অবস্থান কি হচ্ছে বন্দীদের কি অবস্থা এটা আমি আগেও বলেছি সায়েরও ব্যাখ্যা করেছেন আমরা এটা মনিটর করছি হ্যাঁ গুম হওয়া ভিক্টিমের আত্মীয়রা আয়নাঘর দেখতে চাইছে বলে পত্রিকায় পড়লাম সরকার কি এমন দাবি মেনে নেবে আমি মনে করি মেনে নেওয়া উচিত শুধু আয়নাঘর কেন আর যে সমস্ত ফেসিলিটি আছে আমরা যদি জানি লোকেশন প্রকাশ করি সেটা সরকার নিরপেক্ষ তদন্তকারীদের সেখানে এক্সেস দিক আচ্ছা এখানে একটা প্রশ্ন হলো বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের গুমের বিষয় এড়িয়ে গেলেন কেন আবার আচ্ছা আমি বুঝছি এটা কোথা থেকে আসছে আমাদের বিরুদ্ধে একটা ভিডিও ছাড়া হয়েছে ওইখান থেকে সম্ভবত হ্যাঁ এখানে অনেকে জঙ্গি বলছে এই নিউজটি প্রকাশ হওয়ার পরে ওকে সো আসল ঘটনা হলো যে নেত্র নিউজ সম্পর্কে যারা একেবারেই কিছু জানেন না তারা এই প্রশ্নটি মনে হয় আমার মনে হয় যে তারা এই প্রশ্নটি করবেন বা এই ধরনের মানে বিভ্রান্তিমূলক যে প্রচারণা সেটাতে বিভ্রান্ত হবেন নেত্র নিউজের লাস্ট যে রিপোর্টিংটা ছিল আমি আগেই বলেছি সেটা হলো বিএনপির নেতা ইলিয়াস আলীকে নিয়ে এবং সেখানে আমরা যে অভিযোগটা তুলে ধরেছিলাম ডকুমেন্টেশনের ভিত্তিতে সেটা হলো গিয়ে যে ইলিয়াস আলীকে গুম করেছিল র্যাব এবং সেখান থেকে সেখানে আরও কয়েকজনেরও বিষয় আছে এই যে একটা এই প্রশ্নটা আসলে এক অর্থে ফার্স্ট্রেটিং কারণ আমার মনে হয় যে এই ধরনের কথাবার্তা যারা বলছেন তারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সম্পর্কে বেসিক আইডিয়াটা আসলে রাখেন না এটা খুব দুঃখজনক যে আমরা যখন একটা অডিয়েন্সের সাথে কাজ করি আমরা চাই যে অডিয়েন্সটা একটু স্ট্রং হোক বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তারা একটু ভালোভাবে বুঝুক তাহলে আমাদের জন্য কাজ করতে সুবিধা হয় তো বাংলাদেশে আনফর্চুনেটলি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের যে ধারাটা এটা খুব আন্ডার ডেভেলপড এবং অনেকেই হয়তো মনে করেন যে আগে থেকে এজেন্ডা সেট করে নিয়ে বা কিছু একটা করে একটা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় এরকম কিছু না যেমন আমি মনে করতে পারি ইলিয়াস আলীর স্টোরিটা যখন আমরা করলাম তখন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে একটা দল থেকে প্রশ্ন তোলা হলো যে তাদের ধারণা হ্যাঁ বা তাদের অ্যানালিসিস হলো ইলিয়াস আলীকে গুম করেছে ইন্ডিয়া বা র এখন যারা এই সমস্ত কথা বলে তারা কিন্তু এটা জানে না যে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ার মূল এজেন্সি যেটা বাংলাদেশে সে র্যাবের সাথে কাজ করে এটা র না এটা আরেকটা এজেন্সি বা এদেরকে কাউকে যদি আপনি এখন জিজ্ঞেস করেন যে র এর বর্তমান স্টেশন চিফ কে বাংলাদেশে সেটাও বলতে পারবে না কিন্তু তারা মানে এজিম করে নেয় যে এখানে র ইনভলভ ছিল বা হোয়াট এভার তো সেক্ষেত্রে আমাদের উপরে একটা অপপ্রচার চালানো হলো আমার বিরুদ্ধে চালানো হলো সায়রের বিরুদ্ধে চালানো হলো যে আমরা কোনোভাবে এখানে ইন্ডিয়াকে আমরা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছি হুইচ আমার বক্তব্য হলো যে আমার সোর্স আমার সংবাদ সূত্র আমাকে যে ইনফরমেশন প্রোভাইড করে নাই শুধুমাত্র আমি আপনাদের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য আমি সেটা ইনক্লুড করতে পারি না দ্যাট ইজ স্পেকুলেটিভ জার্নালিজম দ্যাট ইজ নট ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম আমরা একটা বিশেষ ধারার জার্নালিজম করি অনুসন্ধানের সাংবাদিকতা আমাকে 
আমি প্রতিটা লাইন যেটা আমি আমার রিপোর্টে পাবলিশ করি এটা আমাকে কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করার ক্ষমতা আমার থাকতে হবে আমি বলে দিলাম যে না এই এই কারণে আমার মনে হয়েছে র ইলিয়াস আলীকে তুলে নিয়ে গেছে এটা আমি বলতে পারবো না এই মতো কারণ আমার কোনো সোর্স আমাকে এই কথাটা বলে নাই এক্সাক্টলি এই জিনিস এইবারও দেখছি একটা অংশ এরা সব সময় কোনো না কোনোভাবে একটা বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং এরা আইদার এরা সাংবাদিকতার বেসিকটা বোঝে না অথবা তারা ইচ্ছা করে এই এটা অপপ্রচার হিসেবে করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের গুমের বিষয়ে আমরা এড়িয়ে যাইনি আমাদের দুইজন সার্ভাইভারের সাথে কথা হয়েছে তারা যাদেরকে যাদেরকে দেখেছে আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি সেলিম যে মানুষগুলোকে দেখেছে আমরা একজন একজন করে তাকে আইডেন্টিফাই করেছি আমি তো সেলিমকে বলতে পারি না যে না সেলিম তুমি ভাই আপনি এখন আমাকে বলেন আপনি যাকে দেখেন নাই তার কথা আপনি আমাকে বলতে হবে কারণ আমার এখন ফেসবুকের কোনো একটা বিশেষ গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য অমুক অমুক দলের লোককে এখানে ঢুকাতে হবে দ্যাট আই ক্যান নট ডু হ্যাঁ সেলিম যাদেরকে দেখেছেন আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করেছি এবং সেখানে কিন্তু বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে একজন তো ছিল যুবদলের একজন যুবদলের নেতা বংশালের যুবদল নেতা সোহেল যার কথা আমরা ডকুমেন্টারিতে বলেছি যে সেলিমের সাথে তার কথা হয়েছিল বাট আমরা কনক্লুসিভলি আমাদের একটা ধারণা আছে যে এটা কে হতে পারেন বাট আমরা কনক্লুসিভলি তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারিনি পারিনি বলে তার নামটা বা তার পুরো ঘটনাটা আমি আরেকটা কথা এখানে যোগ করতে চাই যে আপনি যখন ক্যামেরার সামনে নিজের মুখ দেখাবেন আপনি কিন্তু বুঝতে হবে যে এটার কনসিকুয়েন্সেসটা কি আপনি আমার কথাই চিন্তা করেন আমি যখন প্রথমে অল দা প্রাইভেট সিস্টেম মানে অ্যাপিয়ার হই আমার ফেস দেখাই তারপরে আমার কনসিকুয়েন্স বিসগুলো কি হয়েছে আমাকে কি 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 ভাবে না না আমার আমার এটা আমার দেখেন না দাসমা দেখেন এই যে নেতৃত্বটা আসার পরে কোন হাসিলের নামে কতগুলো মামলা হয়েছে এই যে বাচ্চারা সেলিম जोर আমি নিজে একটা স্টোরির জন্য বিএনপি একজন নেতা আমি তার সাথে যোগাযোগ করেছি হ্যাঁ আমি আর বেশি কিছু বললে এটা আই উইল গিভ আউট যে উনি কে বাট ওনারা কথা বলতে চান না কিন্তু এর মানে কিন্তু না আরেকটা পয়েন্ট এখানে বলি এই এইখানে মানে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মী বলতে আমার ধারণা এখানে বিএনপি কে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ স্টোরিটাই বিএনপি কে নিয়ে বিএনপির একজন নেতাকে নিয়ে বিএনপির একজন না বিএনপির একজন বড় নেতা এবং ছাত্রদলের দিনার এবং জুনের দুইজন ছাত্রদলের নেতা তো এটা যদি কেউ বলে যে না নেট্র নিউজ বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের গুমের বিষয়টা এড়িয়ে যায় দ্যাট ইজ লাফেবল যারা নেট্র নিউজের কথা জানে না তারা এটা বলতে পারে না জেনে হয়তো একটা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব একটা কনসপিরেসি থিওরি তারা বাজারে ছাড়তে পারে আর আরেকটা বিষয় হলো যে আমরা শুধুমাত্র আপনাদের মানে বিভিন্ন কনসপিরেশনাল কথাবার্তা বা মাইন্ড বা পলিটিক্যাল এজেন্ডা স্যাটিসফাই করার জন্য কোনো নিউজ করব না আমরা একটা রেসপন্সিবল পাবলিক ইন্টারেস্ট জার্নালিজম অর্গানাইজেশন আমাদের আপনাদের যারা এই ধরনের বিভিন্ন অনেক অনেকে আছেন বাংলাদেশি হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেন বা বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলেন আমরা আপনাদের আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করি না আমরা বাংলাদেশের জন্য পাবলিক ইন্টারেস্ট জার্নালিজম করি এবং সেখানে আমরা এরকম ইনভেন্ট করতে পারি না যে না ঠিক আছে আমরা আজকে একটা করতেছি এখানে আমরা এখন বিরোধী দলের অমুক অমুক নেতার নাম ঢুকায় দিই এটা আমাদের হাতে প্রমাণ না থাকলে এটা আমরা করব না যদি করি তাহলে আমাদের পাঠক দর্শক আসলে যারা আছেন তাদের সামনে আমাদের কোনো ক্রেডিবিলিটি বাকি থাকবে না হাসিনের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস যেটা বলা হয়েছে যে তিনি নাকি জঙ্গি হ্যাঁ সেলিমের ব্যাপারেও একটা জিনিস বলা হয়েছে আপনি আমাকে একটু দুই মিনিট কথা বলার সুযোগ দেন হাসিনুর রহমান আসলে উনি কেমন অফিসার এটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ সদস্যই জানেন যে উনি কতটা চৌকস একজন অফিসার ছিলেন এবং তিনি কি কি আচিভ করেছেন 
উনি বাংলাদেশের যুদ্ধ পরবর্তী সময় বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একজন সামরিক কর্মকর্তা মুক্তি যুদ্ধের পরবর্তী সময় খুব কম অফিসারদেরকে বীর প্রতীক দেয়া হয়েছে এবং উনি তাদের মধ্যে একজন উনি একজন বীর প্রতীক তো উনি কি ধরনের পারফরম্যান্স শো করলে তাকে বীর প্রতীক দেয়া হতে পারে সেটা আপনি নিজেরাই চিন্তা করেন এবং এই কর্মকর্তাদের যখন আমলের ক্ষমতা আসার পরে অনেক ভাবে ভারতীয় একটি বিশেষ সংস্থার সাথে সাহায্য করার কথা বলে যা আমাদেরকে হাসিন সাহেব বলেছেন নিজেই উনি তাতে সাড়া দেননি কারণ লেফটেন্ট হাসিনের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বেশ বেশ বিশদ জ্ঞান আছে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর যত কর্মকর্তা আছে তাদের মধ্যে খুবই অদ্ভুত ভাবে তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় এখন আপনি চিন্তা করেন আপনি যদি জঙ্গি দমনের সাথে যুক্ত একজন কর্মকর্তা হন আপনি যদি সোর্স থাকে ওইখানে জঙ্গি অনুসন্ধানের বিষয় হাসিনুর রহমান যদি কোন বড় ধরনের কোন অপরাধীও হয়ে থাকেন হ্যাঁ না এবং তাকে গোপনে তুলে নিয়ে গিয়ে এক বছর ছয় মাস রেখে দিবেন এটা একটা বেআইনি জিনিস এটা হলো গিয়ে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো যে এন্টায়ার লিগাল সিস্টেমটার উপরে এটা এত বড় একটা সন্দেহ আরোপ করে আমি তো এখন জানি না হাসিনুর রহমানকে যে কোর্ট মার্শালটা করা হয়েছিল যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী যে বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা তাদের একটা ডেকোরেটেড অফিসারকে গুম করে রেখে দিতে পারে I want to be very clear about it. This is not Netro News' position, my personal position. Je Shamori Gwenda Shangstha, Tadar Ekta Decorated Military Officer Retired, Taakhe Goom Kore Ekta Jagaya Dhore Rekhe Dite Pare, E Shamori Bahini, E Shamori Shangstha Gullo, Je Court Marshal Kore Chhe, Eta Kato Tuku Credible. Absolutely. Ekhane Ami Arakta Kato Hore Jaslim Bhai. প্রথম কথা হলো হাসিনুর রহমান যদি ক্রসফায়ার সাথে যুক্ত থাকে প্রমাণ দেন যে ক্রসফায়ার গুলো উনি করেছেন সেগুলো ডিটেলস আমাদেরকে দেন আপনারা প্রমাণ সহ দেন হাসিনুর রহমান তো কত কত সালে র্যাবে ছিলেন আপনার এতদিন ধরে আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট আপনারা তো অনেকদিন ধরে ক্ষমতায় আছেন হঠাৎ করে নেত্র নিউজে হাসিনুর রহমান আসার পরে এটা আপনাদের কেন মনে পড়ল হাসিনুর রহমান এবং মিথ্যা কথাও বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে হাসিনুর রহমান নাকি মহিমুদ্দিন মহিমের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন একেবারে রিউমার স্ক্যানার বলে একটা অর্গানাইজেশন তারা ফ্যাক্ট চেক করে দেখিয়েছে যে হাসিনুর রহমান তখন বিডিআর এ ছিলেন বিজেপিতে ছিলেন এবং আমি নিজে মহিমুদ্দিন মহিমের যে হত্যাকাণ্ড এটা তদন্ত করেছি অনুসন্ধান করেছি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিসার্চের হিসাবে অনবরত এই মিথ্যা কথাগুলো বলা হচ্ছে হাসিনুর রহমানের ব্যাপারে আমি আবার বলছি হাসিনুর রহমান ওনার সাথে আমার একটা প্রফেশনাল রিলেশনশিপ উনি যদি অপরাধ করে থাকেন সেটা দায় আমি নিব না সেটা দায় সায়েরও নিবেন না উনি যদি অপরাধ করে থাকেন আপনারা ফেসবুকে ভুয়া পেজ থেকে সেগুলো কেন বলছেন আপনারা মামলা করেন চৌত্রিশটা নাকি ক্রসফায়ারের সাথে হাসিনুর রহমান জড়িত আপনারা মামলা করেন আপনারা এখন পর্যন্ত দুইটা মামলা করেছেন হাসিনুর রহমানের বিরুদ্ধে এবং নেত্র নিউজের বিরুদ্ধে আমরা সেটার জন্য আমরা হাসিনুর রহমানকে যত সহায়তা দিতে আমরা প্রস্তুত কারণ সেখানে তিনি আমাদের ইনভেস্টিগেশনে পার্টিসিপেশনের জন্য হাসিনুর রহমানের উপর যে কোনো ধরনের লিগাল চ্যালেঞ্জ যদি আসে সেটা দায় নিতে আমরা প্রস্তুত এটা আগেও আমরা বলেছি এবং এখনো বলছি হাসিনুর রহমানের সাথে সেই সূত্রে আমাদের যোগাযোগ আছে কিন্তু এই যে একটা বিষয় এটা আমার মনে হয় যে বিষয়টা আসলে ক্লিয়ার করা দরকার আর আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন এখানে জঙ্গি প্রশ্ন যেটা আসলো বাংলাদেশে এটা আমার মনে হয় যে আমাদের দ্বিতীয় পর্বে জিনিসটা আরো বেশি মানে এক্সপ্লেন আমরা করতে সক্ষম হব আমি একটু অপেক্ষা করতে বলবো আপনাদেরকে বাংলাদেশে একটা প্রবণতা আপনারা দেখবেন 
যে কাউকে জঙ্গি এটা একটা অশ্লীল শব্দ আমি জঙ্গি সাধারণত বলি না কাউকে আমি সবসময় ইভেন ইন্টারভিউ দেওয়ার সময়ও আমি বলি যে আমি কাউকে জঙ্গি বলবো না যাই হোক জিহাদি সন্ত্রাসবাদ বা সালাফি জিহাদি যারা আছে এদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলা যে কোনো মানুষকে যে কোনো মুহূর্তে জঙ্গি তকমাটা লাগিয়ে দিলেই এই মানুষটা জীবন শেষ হয়ে যায় আপনার খেয়াল করে দেখবেন কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা হলের একটা ছেলে তাদের ডিপার্টমেন্টের বা হোস্টেলের হলের একটা গ্রুপে একটা কমেন্ট করেছিল ক্রিটিক্যাল টু দা গভর্নমেন্ট তাকে তাদের হলের প্রভোস্ট বলেছে এ রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গি বলে তাকে পুলিশে দিয়ে দিয়েছে সো বাংলাদেশের মানুষকে ডিহিউম্যানাইজ করতে এই জঙ্গি কথাটা খুবই কার্যকর এবং এফেক্টিভ কাউকে জঙ্গি বলা হলে সমাজের সবাই ভুলে যায় যে না এই মানুষটার তো আসলে অধিকার আছে একে আসলে জঙ্গি আমরা কিভাবে জানি যেমন আমাদের ডকুমেন্টারিটার শেষের দিকে আমরা বেশ কয়েকজনের কথা যখন আইডেন্টিফাই করছি আমরা কিন্তু বার বার এটা আমি নিজে বলেছি এবং আমরা টেলোপেও বলার চেষ্টা করেছি যে এই যে মানুষগুলা শেখ মোহাম্মদ সেলিম আপনার জাস্ট জিনিসটা চিন্তা করেন যে শেখ মোহাম্মদ সেলিম একজন প্রবাসী শ্রমিক দিন খেটে মজুর খেটে তিনি কাজ করেন সেই অর্থ তিনি দেশে পাঠান দেশে গিয়েছিলেন তার বয়স অত্যন্ত কম দেশে গিয়েছিলেন বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজ ওয়ার্ডস এই ছেলেটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল তাকে স্রেফ সন্দেহের বসে ভুল আইডেন্টিটির কারণে তাকে ধরে নিয়ে এসে তাকে আয়না ঘরে বন্দি রাখা হলো এরপরে তারা যখন তার তার মিস্টেকটা জানতে পেরেছে তখন কিন্তু তারা তাকে ছেড়ে দেয়নি তাকে আরেকটা মামলা দিয়ে ডিবি বা সিটিটিসির কাছে দেয়া হয়েছে যে এই ছেলেটা একটা জঙ্গি যার সাথে জঙ্গিবাদ জিহাদি সন্ত্রাসবাদের দূরত সম্পর্ক নাই তাকেও জঙ্গি বানানো হয়েছে সেম জিনিস আমরা দেখি আমরা কিন্তু জানি না এই যে বাড্ডাল লিটন যে শেখ মোহাম্মদ আবু সালে যে শেখ মোহাম্মদ আবু সালের ঘটনা আমি যেটা বুঝতে পেরেছি বা শুনতে পেরেছি ওইটা আমরা ডকুমেন্টারিতে ইনক্লুড করিনি কারণ আমরা পুরোপুরি কনফার্ম করতে পারিনি শেখ মোহাম্মদ আবু সালে যে কারাতে স্কুলের প্রশিক্ষক ছিলেন সেখানে দুইজন বা তিনজন ছাত্র যেত যারা কোন একটা টেরারিস্ট অর্গানাইজেশনের সাথে হয়তো কোনোভাবে জড়িত ছিল এটাও প্রমাণিত না শুধুমাত্র এই কারণে এই মানুষটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জঙ্গি ট্যাগ দিয়ে তাকে গুম করে রাখা হলো তাকে চালান করে দেওয়া হলো তো বাংলাদেশের বর্তমান সমাজে কিছু গোপন কিছু আছে প্রকাশ্য একটা ইসলামো ফোবিয়া আবার কিছু লোকজন আছে যারা আদতে তারা দেখানোর চেষ্টা করে যে তারা মানে আমি নিজে এটা এটা আউট অ্যান্ড অ্যাবাউট এটা কোনো সিক্রেট না আমি আমি নিজে নাস্তিক আমি মুসলমান না এটা আমি বলি বাট আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ মানে পোষণ করি না কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদেরকে খুব মানে মুসলমানদের ফ্রেন্ড দেখাতে চায় এবং এদের মধ্যে একটা অংশ আবার বলতেছে যে এই যে আমাদের বিরুদ্ধে যে একটা অপপ্রচারের একটা অংশ শুরু হয়েছে যে আমরা নাকি বলেছি যে আমি ঠিক এক্সাক্টলি আর্গুমেন্টটা জানি না আমরা নাকি বলেছি যে আয়না ঘর নাকি সন্ত্রাস সামথিং অনন্ত যুদ্ধ বা কি মানে ওরা অনেক টার্ম ইউজ করে আমিও বুঝি না এগুলো ওইগুলা নাকি অংশ না আমরা এটা বলিনি আমরা বলেছি যে মানে কোনো একটা মানুষকে আপনি নিরপরাধ মানুষকে তুলে না নিয়ে আপনি জঙ্গি বানিয়ে দিতে পারেন না আর নিরপরাধ মানুষকে এভরি ওয়ান ইজ ইনোসেন্ট আনটিল প্রুভেন গিল্টি শেখ মোহাম্মদ সেলিম জঙ্গি ছিল এটা আপনার কোন আদালতে প্রমাণ হয়েছে বাড্ডাল লিটন জঙ্গি ছিল কোন আদালতে প্রমাণ হয়েছে তেহজিব করিমি যে জঙ্গি ছিল কোন আদালতে প্রমাণ হয়েছে তেহজিব করিমের ভাই সে একটা ব্রিটেনে একটা টেরোর প্লটের সাথে জড়িত ছিল সেটা আমার ভাইও থাকতে পারতো সায়রের ভাইও হতে পারে আরো যে কোনো মানুষের ভাই হবে ভাইয়ের অপরাধ তো আমার উপরে আসে না তো এই যে একটা প্রবণতা এটা গত বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে এবং এটার মধ্যে আমরা দেখি যে বাংলাদেশে একটা প্রবণতা হচ্ছে যে মানুষকে 
মানে কেউ একটু আউটওয়ার্ডলি যদি রিলিজিয়াস হয় কারো যদি দাঁড়ি থাকে কেউ যদি পাঞ্জাবি পরে টুপি পরে নামাজ পরে তাকেই এক ধরনের একটা গুরুতর ধরনের একটা বিদ্বেষ কিছু মানুষের মধ্যে কাজ করে এবং তাকে জঙ্গি বানিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাই এবং এটার জন্য সাফারটা কিন্তু করছে বাংলাদেশের মাদ্রাসার ছেলেগুলা মাদ্রাসার যে ইয়াং ছেলেরা যারা আছে এরা বিদ্বেষের সম্মুখীন হচ্ছে এবং কিছু লোক আছে যারা এই জিনিসগুলাকে এন্ডোর্স করে তারা আপত্তি তুলছে যে আমরা নাকি আমাদের ডকুমেন্টারিতে আমরা নাকি মানে যাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি বলে অভিযোগ আছে তাদেরকে ফিচার করে তাদের অধিকারের কথা বলে আমরা কোনোভাবে নাকি সরকারের পারপাস সার্ভ করেছি আমরা আমি একটু বেশি সময় নিয়ে নিলাম বাট এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার এটা অত্যন্ত নোংরা একটা কাজ যারাই করছেন যদি বুঝে করে থাকেন আপনারা এটা বন্ধ করেন আর আপনাদেরকে যদি ডিজিএফআই থেকে বলা হয়ে থাকে এটা করতে কোনো অর্থের জন্য করেন তাহলে আমাদের আমাদের কিছু বলার নেই সাহের আপনি যদি কিছু বলতে চান আপনারা সাংবাদিকতার এথিক্স মানেন কিনা যদি মানেন তবে আপনাদের টার্গেট শুধু আওয়ামী লীগই কেন হ্যাঁ আমাদের কোন টার্গেট না আওয়ামী লীগ আমাদের টার্গেট না আমরা বিএনপির বিরুদ্ধে যা এমন স্টোরিও করেছি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ইলেকশনে বিএনপির মেয়রাল ক্যান্ডিডেট যিনি ছিলেন তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ নিয়ে আমরা স্টোরি করেছি সেই স্টোরি নিয়ে জাস্টিস সামসুদ্দিন আহমেদ মানি হাইকোর্টে রিট পর্যন্ত করেছিলেন যদি আপনাদের এটা লাগে আমরা ডকুমেন্টেশন দিব আমরা কখনো কোনো একপাক্ষিক কোনো টার্গেট করে কাউকে সাংবাদিকতা করি না হ্যাঁ আওয়ামী লীগ যেহেতু এখন ক্ষমতায় আছে ডেফিনেটলি আমরা যদি হিউম্যান রাইটস এভিউজেস নিয়ে কাজ করি বা অন্য কিছু নিয়ে কাজ করি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এটা যেতে পারে আর প্রশ্ন আমার মনে হয় যে এখানে নাই সাহের আপনি আর কিছুই আমি দেখলাম অনেকেই এখানে আমাকে প্রশ্ন করে লাইক আস করেছেন যে আমি কেন অনলাইনে নাই আমি বেসিক্যালি একটা ভার্চুয়াল আয়না ঘরে বন্দী কয়েকদিন এর জন্য তো আমার আমার যে বন্ধু বান্ধব আছেন বিজিএফআই তে তারা খুব রিকোয়েস্ট করেছেন ফেসবুক কে যেন আমাকে কিছুদিন বন্দী করে রাখা হয় ফেসবুক আমি বুঝতে না পারি আরো বেশি সময় নিয়ে নিলাম প্রায় এক ঘন্টা বাইশ মিনিটের মতো আই থিঙ্ক হ্যাঁ এক ঘন্টা বাইশ মিনিটের মতো যারা নেত্র নিউজ এর এই বিশেষ প্রশ্নোত্তর পর্বটি দেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা ভবিষ্যতে আবার যদি কোন এরকম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করি সেটার ফলো আপ হিসাবে আমরা এরকম করতে চাই আপনাদের প্রশ্ন যেগুলো থাকবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করতে চাই আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আরেকবারের মতো বলছি আমাদের দ্বিতীয় পর্বটা যত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা রিলিজ করার চেষ্টা করব বাট এটা কিছু কারণে ডিলে হচ্ছে এবং হবে আপনারা কিছুদিন অপেক্ষা করেন এবং প্লিজ আজকে ইন্টারন্যাশনাল ডে অব দ্য ডিজি পিআর আপনারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশে যে গুমের যে ক্রাইসিস বলপূর্বক অন্তর্ধানের যে ক্রাইসিস এটা নিয়ে কথা বলেন আপনার আপনি যদি আওয়ামী লীগের লোক হন আপনি আরো বেশি করে কথা বলেন আপনি যদি বিএনপির লোক হন আপনি আরো বেশি করে কথা বলেন আপনি যদি জামাতের হন আপনি আরো বেশি করে কথা বলেন আপনি যদি সাধারণ একজন মানুষ হন শেখ মোহাম্মদ সেলিমের মতো একজন মানুষ হন যে শুধুমাত্র বিয়ে করার জন্য দেশে গিয়ে একটা ওয়ার্কশপে গাড়ির কাজ দেখতেছিল তাকে পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে এর মানে দ্য নেক্সট পার্সন কুড হ্যাভ বিন ইউ আপনিও এটা হতে পারতেন আপনার ছেলে এটা হতে পারতো আপনার নাতি এটা হতে পারতো সো আপনি সাধারণ নাগরিক হলে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়ে এটা নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এমনেসি ইন্টারন্যাশনাল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন তারা দাবি তুলছে যে আয়নাঘর নিয়ে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হোক যেখানে জাতিসংঘ সহায়তা দিতে পারে আপনারা এই দাবিটার সাথে আপনারা একমত হন এবং আপনারা দেখেন সবাই যদি একসাথে কথা বলে তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের যে মামলা হামলার যে ভয় সেটা থেকেও কিন্তু আপনারা অনেকটা নিরাপদ থাকবেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে কোনো আরেকটা পর্বে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ